No Piauí, segundo o Ibama, as queimadas estão mais intensas no sul do estado, especialmente em Uruçuí e em Baixa Grande do Ribeiro. Floriano, Guadalupe e Jerumênia também têm registrado índices preocupantes de incêndios. Segundo o Corpo de Bombeiros, o costume de limpar terrenos ateando fogo é uma das principais causas desse problema nessa época do ano. A grande maioria, se não quase toda a totalidade, está relacionada a fogo em terreno baldio. Fogo justamente em terrenos que não têm utilização e terminam sendo é, armazenado lixo ou utilizados para práticas criminosas. E a vizinhança, de uma maneira geral, procura utilizar a queimada para a limpeza de, desse terreno. Uns querem limpar e o outro se incomoda ou tem o risco do, do incêndio causar danos, além da saúde, danos patrimoniais. E não é só o meio ambiente que sofre com as queimadas. A fumaça liberada pode agravar problemas respiratórios na população. Quem tem asma ou sinusite, por exemplo, corre o risco de ter crises com esse tempo seco aliado a um ar muito poluído. Eu tenho rinite, sinusite e asma. E nesse período de queimada é muito ruim para eu respirar, porque além de estar tá muito quente e da fumaça, a baixa umidade também piora tudo a minha respiração. Com isso eu tenho que usar mais remédios, eu uso corticoide, acabo fazendo inalação mais do que o necessário. E o pior é que não tem hora para a fumaça ter, se é manhã, tarde ou noite, de madrugada, qualquer horário. Já teve vez que uma vez estava dormindo e acordei com a falta de ar, porque já estava fumaça dentro de casa. Então, realmente, é bem ruim essas queimadas, principalmente nesse setembro, que a gente sabe que é o BRO branco. A fumaça produzida pela, pela, pelas queimadas, elas podem piorar ainda mais esses quadros crônicos né, que algumas pessoas têm. Então, as pessoas têm que evitar né, é, chegar próximo a essas queimadas, tem que se hidratar bastante e tem que tomar as medicações, não podem deixar de tomar as medicações que já fazem uso. Crianças e idosos, uma atenção mais que especial, porque são as populações que costumam sofrer mais. E para evitar tantos danos graves ao meio ambiente, como os problemas respiratórios na população, quem precisa fazer a limpeza de terrenos deve tomar alguns cuidados para evitar incêndios de maiores proporções. Você avaliou de fato é necessário, você comunica os vizinhos, você faz um bom aceiro e, finalmente, você faz essa queimada no horário frio, de preferência nas primeiras horas da manhã, da madrugada às primeiras horas da manhã. Entre 9 horas da manhã e 4 horas da tarde, eu tenho uma, vamos dizer assim, uma, as características climáticas são propícias à propagação de, do fogo, causando um incêndio. Ou seja, eu tenho temperaturas elevadas, baixa umidade relativa do ar e uma ventilação que se intensifica nesse turno. Os grandes incêndios são provocados por pequenos descuidos, negligências e pela ação humana. Isso, teoricamente, pela questão dos problemas inerentes à questão também urbana, né? Como a, principalmente que a gente coloca com, nas investigações a questão da destinação e queime regular do lixo domiciliar. O que existe, na verdade, é um intensificar a questão da fiscalização e orientação desse público que ainda insiste de uma maneira, né, de maneira infracional, está colocando, ateando fogo de maneira né, indiscriminada. Em relação ao ano passado, houve uma grande é, é, redução, de certa forma, de ocorrência dos exílios, né, monitorado pelo INPE. E em torno de 60% a gente vem tendo essa redução. Só que da semana do dia 31 a 6 agora, é, é, de setembro, a gente ocorreu 25% de incremento em apenas uma semana, registrando mais de 600 focos. Então, isso quer dizer que o mês de setembro, o acumulado, vai ser maior em relação ao ano passado, colocando realmente um período crítico de atenção para nós órgãos né, de monitoramento, como também de combate emergencial. 